हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर सो गाइस जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने इलास्टिक कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम एंड इलास्टिक कोलिजन इन लैब सिस्टम दोनों की अलग अलग से वीडियोस में हमने डेरिवेशन की थी अब इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल इन लैब सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम उसके लिए ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है ये डायग्राम क्या कहता है कंसिडर दैट द इंसिडेंट पार्टिकल ऑफ मास एम वन मूविंग विद विलोसिटी यू वन ऑफ द लैब सिस्टम एक इंसिडेंट पार्टिकल है ये रहा एक इंसिडेंट पार्टिकल ये मास M1 है मूविंग विद वेलोसिटी U1 ये एक टारगेट पार्टिकल को जाके कोलाइड करेगा राइट right? अब वो टारगेट पार्टिकल का मास है M2 एंड वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो मतलब उसका जो U2 है वो जीरो होगा एब्सोल्युटली राइट right. उसके बाद कहते हैं सपोज दैट इन लैब सिस्टम वेलॉसिटी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इज वी अब ये देखो ये स्कैटर्ड पार्टिकल है ये होगी उसकी वेलॉसिटी वी जब उनकी टक्कर हो गई टक्कर होने के बाद स्कैटर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो वी है एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज अल्फा मतलब वो पहले ऐसे चल रहा था अब वो कितना डेविएट हुआ वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो गया वो हमने अल्फा बता दिया ठीक है ये रहा आपका वी और ये उसका एंगल अल्फा आगे देखते हैं फर्दर दैट अब हम सेंटर ऑफ मास सिस्टम की बात करेंगे सेंटर ऑफ मास सिस्टम में क्या होगा द वेलॉसिटी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इज वी ये देखो ये सेंटर ऑफ मास सिस्टम में पर्पल कलर से शो हो रहा है वो वी वन डैश है एंड जो उसका स्कैटरिंग एंगल है वो थीटा हमने एज्यूम कर लिया ठीक है अब जो मेन काम है वो स्टार्ट हो रहा है अब वाला काम तभी आपको समझ में आएगा अगर आपने पिछले वीडियोस इलास्टिक कोलिजन वाली देख ली हैं क्योंकि उन्हीं में से ही हम दो स्टेप्स यूज करेंगे यहां पर बोलते हैं रिजोल्व द विलोसिटीज वी वन एंड वी वन डैश इन टू कॉम्पोनेट अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सेस अगर अब मैं इस डायग्राम में इसको वी को इसके रिजोल्व करूं मतलब कंपोनेंट्स बनाऊं तो यहां क्या आएगा v1 वन साइन एल्फा और यहां पर आएगा v1 वन कॉस एल्फा ठीक है सिमिलरली अगर मैं इसको थीटा को भी कर लूं तो थीटा से यहां पर क्या बनेगा v1 वन साइन थीटा इस डायरेक्शन में और यहां पर बनेगा v1 वन डैश कॉस थीटा यहां पर डैश आ जाएगा ठीक है ये v1 वन डैश कॉस थीटा बन गया राइट ओके रिजोल्व कर दिया इनको इन टू इट्स कॉम्पोनेट अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सेस ये आपका वाई एक्सेस है आपका एक्स एक्सेस आई होप आपको रिजोल्व करना आता होगा अब हमने कहा कि फॉर मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सेस अब देखो एक्स एक्सेस में क्या मोशन है टोटल v1 वन कॉज एल्फा मतलब ये जो है दिस विल बी इक्वल टू v1 वन डैश कॉस थीटा प्लस v ये जो आपका कैपिटल वी है ये कैपिटल वी क्या है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आपको तभी मैं फिर बोल रहा हूं तभी समझ आएगा अगर पिछले वीडियोस आपने मेरी देखी हुई है बहुत इजी वे में वो भी डेरिवेशन की थी ये भी बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी बस वो दोनों वीडियो जरूर देख लेना तो ये हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन में हमने टोटल वेलॉसिटी टोटल मोशन काउंट कर लिया अब सिमिलरली वाई डायरेक्शन में क्या होगा v1 वन साइन एल्फा देखो एल्फा वाला हम एक साइड में रखेंगे और जो थीटा वाला है उसी के साथ हमेशा सेंटर ऑफ मास मूव करता है ना इसलिए हमने यहां पे v को थीटा वाले के साथ रखा क्योंकि सेंटर ऑफ मास सिस्टम में हम सेंटर ऑफ मास का भी तो वेलोसिटी कंसिडर करते हैं ना राइट right? ओके okay. तो मोशन अलॉन्ग वाई एक्सेस में क्या होगा वी वन साइन एल्फा इज वी वन डैश साइन थीटा ठीक है जी ओके okay, अब क्या करना है अब ये सेकंड और डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देना है यहां पर आप जब इसको सॉल्व करोगे बनेगा टेन अल्फा इज साइन थीटा ओवर दिस वैल्यू अब एक बात आती है हमें पता है कि वी वन डैश का अगर मैं मॉड्यूलस लू जो कि हमने पिछले वीडियोस में किया है तो वो आता है एम टू यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू सिमिलरली अगर कैपिटल वी मतलब ऑफ सेंटर ऑफ मास का मॉडलस लिया जाए मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं तो वो आ जाएगा एम वन अपॉन एम वन अब यहां पर क्योंकि हमें इनकी वैल्यू निकालनी थी सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी थी इसलिए हमने इनको डिवाइड करवा दिया v1 वन ओवर वी वन डैश कटिंग किया हमारे पास आ गया m1 वन ओवर एम जिससे कि जो आपको फॉर्मूला याद रखना है रिमेंबर करना वो ये फॉर्मूला है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि tan अल्फा इज साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस m1 वन ओवर एम टू टेन अल्फा इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस एम वन ओवर एम टू ये फॉर्मूला आपको अपने न्यूमेरिकल्स के लिए भी याद रखना है और ये दोनों आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने पिछला वीडियो किया होगा देखा होगा ओके okay, तो अब यहां से हम इसके दो स्पेशल केसेस देखेंगे स्पेशल केसेस क्या आएंगे उससे पहले एक लाइन है इट फॉलोज दैट द रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल्स इन लैब सिस्टम सेंटर ऑफ मास सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द मासेस ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स ये फॉर्मूला देख के आपको आएगा समझ में आ ही गया होगा कि ये जो एल्फा थीटा के बीच में रिलेशन है ये मासेस के ऊपर डिपेंड करता है राइट right? अब अगर मैं कहूं कि इसके स्पेशल केसेस हमने देखने हैं तो इसके दो स्पेशल केसेस बनते हैं तो सबसे पहला जो स्पेशल केस है वो ये आता है कि m1 और m2 की वैल्यू इक्वल हो जाए अगर वो केस होगा तो उसमें क्या होगा 
tan alpha is equal to sin theta over cos theta plus वन अब आपने अपनी प्लस वन प्लस टू की जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें एक फॉर्मूला पड़ा होता है दैट साइन टू थीटा साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा ठीक है एक ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होता है कि कॉस टू थीटा इज टू कॉस स्क्वेर थीटा माइनस वन ये दो फॉर्मूलाज को हम यहां पे पुट कर देंगे जब यहां पे पुट करेंगे तो वो चीज आपकी बन जाएगी टेन एल्फा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू होल अपॉन टू कॉस स्क्वेर थीटा बाय टू माइनस वन और एक ये क्योंकि एम वन और एम टू सेम है तो ये प्लस वन हो जाएगा ये कटिंग हो गई आपकी टू से टू कट गया कॉस से कॉस थीटा बाय टू कट गया बचा के आपके पास टेन एल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा बाय टू देर फोर एल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय टू जो आपके पास फाइनल रिलेशन आएगा वो आएगा एल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय टू ये आपका फर्स्ट रिलेशन आएगा राइट right? उसके बाद जो सेकेंड स्पेशल केस है वो है वेन मास ऑफ एम वन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ एम टू मतलब जब मास ऑफ एम वन जो है ये अप्रोच कर रहा है बहुत कम है लाइक like इसका हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर एम वन का मास है वन के जी और एम टू का मास है अराउंड वन लैख के जी तो आपको समझ में आता है कि ये जो वैल्यू है एम वन ओवर एम टू वो जीरो के नियरली आ जाएगी जब ऊपर वाली वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है और नीचे वाली बहुत बड़ी होती है तो हम उसको इक्वल टू जीरो के आसपास लिख सकते हैं तो मैं बस यही करूंगा उससे मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मैं यहां लिख दे रहा हूं टेन एल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस जीरो जिसका मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू एल्फा और एल्फा इज इक्वल टू थीटा ये आपका सेकेंड स्पेशल केस का रिजल्ट है जो कि आपको दिमाग में रखना है तो गाइज ये आपके दो मेन स्पेशल केसेस है इस वीडियो में इस डेरिवेशन के लिए टोटल आपको तीन चीजें दिमाग में रखनी है एक ये फॉर्मूला उसके बाद ये फर्स्ट स्पेशल केस जहां पर मास ऑफ एम वन एम एम टू इज सेम और एक ये सेकंड स्पेशल केस जब मास ऑफ एम वन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ एम टू सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताना वीडियो कैसा लगा अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो मैकेनिक्स के डेरिवेशन के लिए तो जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन थैंक यू सो मच